ഭക്ഷ്യ വിപണന രംഗത്ത് മാത്രമല്ല ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ രംഗത്തും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന കരിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പടവുകളിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പടവുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പുതിയ കാലത്ത് ഫുഡ് ടെക്നോളജി മേഖലയിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് ജീവനുള്ള ഏതിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണെന്നതിനാൽ തന്നെ ഈ മേഖല വളരെ വിശാലമായി കിടക്കുന്നു ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയെയാണ് മനുഷ്യൻ മുമ്പൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതല്ല യന്ത്രം കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആഹാരത്തെയാണ് നാം കൂടുതലായും ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന തൊഴിൽ മേഖല ഇന്ന് ഒട്ടേറെ സാധ്യതകൾ തുറന്നു തരുന്നു ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സയൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രിസർവേഷൻ പ്രോസസിംഗ് പാക്കേജിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് സേഫ് ഫുഡ്സ് ടു കൺസ്യൂമർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ടെക്നോളജിനെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും നമ്മൾ അപ്പോയിൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആയിട്ടും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ ക്വാളിറ്റി ഇൻചാർജ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏത് ഫീൽഡിലേക്കും ഫുഡ് ടെക്നോളജി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളും നമുക്ക് ചൂസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേക്കറി ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ബേക്കറി ടെക്നോളജികൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡയറി ടെക്നോളജി അതേപോലെ ഡയറി ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും മിനറൽ വാട്ടർ പല ഏതൊരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡിലേക്കും നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഒരു ആഗോള പ്രശ്നമാണെന്ന് പോഷകാഹാരക്കുറവും ഭക്ഷ്യവിഷബാധയും സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ നാം ഓരോ ദിവസവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമുക്ക് ഊർജവും ആരോഗ്യവും നൽകുന്നതാണോ പോഷക സമ്പുഷ്ടമാണോ തുടങ്ങിയ വേവലാദികൾ നമുക്കുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഭക്ഷ്യ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പ്രഗത്ഭരായ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിയേ തീരും എന്താണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഈ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ജോലികൾ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരവധി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉൽപാദനം പോഷക സമ്പുഷ്ടത കേടുകൂടാതെയുള്ള നിലനിൽപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റിനുള്ളത് കൂടാതെ വിഭവങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും ഈ ജോലിയുടെ പരിധിയിൽ വരും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ക്യൂ ചെക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രൊസസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ പ്രോസസ് കൺട്രോളിൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ മിക്സിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ മുതൽ മിക്സിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ബേക്കിംഗ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി പാക്കിംഗ് വരെ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ക്വാളിറ്റീൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സിലാണെങ്കിലും സേഫ് ഫുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു തിയറ്റിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇവിടെ കൊച്ചിൻ ബേക്കറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനും ഓർഡറിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ബ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് സ്വീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഹൽവ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് തൊഴിൽ നേടാവുന്ന തൊഴിൽ തസ്തികകൾ പരിചയപ്പെടാം ഫുഡ് പ്ലാന്റ് മാനേജർ ഫുഡ് പ്ലാന്റ് സൂപ്പർവൈസർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫീസർ ഫുഡ് ന്യൂട്രിഷ്യനിസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട് റിസർച്ചർ ഫുഡ് പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയർ
graduation am abda complete cheydo nu varnu ipo msc cheyunu endana sherinte idu varela experience etum kooda technology ki vendathu lab lab um karyangal okkana pal plant undu njangalku adhe pole etum best aayla teachers um njan available aanu adu undu nenaana ivada nalla college all together ella academics aanengilum non academics aanengilum ellam kondu best okay mathrala sherin endu undana ee food technology select cheyidathu food technology ഫുഡിൻ്റെ ബേസ്ഡാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് എല്ലാ ഓരോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെയിലി ഓരോ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുമ്പോഴും കൂടുതലും ഫുഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവും ഇൻടോക്സിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫീൽഡാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾക്കിനി ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിൽ പോലും ഫുഡിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടതും നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ബൈ ഹെൽത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് വേണ്ടത് കാര്യങ്ങളാണ് ഫുഡിൻ്റെ ബേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടെക്നോളജി പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദ റേർ കോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ജോബിൻ്റെ കേസിലും നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ആയാലും പി ജി ആയാലും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും തന്നെ പ്ലേസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സേഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരോട് എന്താണ് ഷെറിന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ബി എസ് സിയും എം എസ് സി ആണ് ടെക്നോളജി കോഴ്സസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ബി എസ് സി പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി മെയിൻലി ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു മാത്സ് ഇലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാം റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് മാർക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പം നോർമലി നല്ല മാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം നിൽക്കുന്നത് എം എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജി ബാച്ചിലെ ലാബ് സെഷനിലാണ് ഇവരുടെ ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി ലാബ് ആണ് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോറിലെ ഫ്രീ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഫുഡിൻ്റെയും സ്പോയിലേജ് നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഏതൊരു ഓർഗാനിസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സ്പോയിലേജ് ഓർഗാനിസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ മോയ്സ്ചർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മോയ്സ്ചർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രിസേർവ് കൂടുതൽ കാലം കൂടുതൽ കാലം പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഇപ്പോൾ കേക്കിനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്രെഡിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതും പല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇതിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ചെക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം വേറെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ലാബിൽ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കി നമുക്ക് കാണാം അതിൽ ഓരോ മിനറൽസിൻ്റെയും കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ മിനറൽസിൻ്റെയും കണ്ടന്റ് എത്ര ഗ്രാം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അതേപോലെ കാൽഷ്യം അങ്ങനെ അതിലുള്ള ഓരോ മിനറൽസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ കുക്ഡ് ഫുഡിൻ്റെ ആണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആണ് കുക്ഡ് ഫുഡിൽ അധികം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കോഴ്സുകളെ പരിചയപ്പെടാം ബി എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജി MSc Food Science and Technology Nana Adira 6th BSc Food Technology student aanu plus 2 kazhinja nesham degree course edukkan thalpariyam undengil kodi ingane oru professional course lekku thiriyunnu vicharichirunnilla മാത്സ്
പ്രശ്നം ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക ഒരു ഹോം സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനൊരു നമ്മൾ വീ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂട്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിചാ വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ ചേർന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫുഡ് ടെക്നോളജി പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പ്രിപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ടെക്നോളജിയും അതേപോലെ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് വരുന്നത് ലാബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഫുഡ് കെമിക്കൽ ലാബ് മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ലാബ് അതേപോലെ പ്രോസസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈലൽ പ്ലാന്റ് ഫുഡ് കെമിക്കൽ ലാബിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും വാട്ടർ അനാലിസിസ് പിന്നെ അതിലെ മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നടത്തുക അതായത് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ലാബിലാണെങ്കിൽ ഫുഡിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മൈക്രോ ബയോളജ